Yani Türkiye'de şu anda biz mi yapıyoruz muhalefet? Biz muhalefetten bittik. Bizi esti, attı, kesti, bir kenara koydu. Haşladı, doldurdu bir yere, attı bizi. Ama tabiatın kendisi isyan ediyor ve o, onun sonuçlarını konuşuyoruz. Gitmiş kömüre yalan söylüyor adam. Sen yanmayacaksın, sen gürüzü yapmayacaksın. Bir daha metan yapma. Bir daha korban dioksitli görmeyeyim seni. Bak tayt geliyor, karban dioksit. Bir daha yapma buralarda. E tamam biz ağlamamızı, biz hışkırıklarımızı, bir feryatlarımızı, biz uğradığımız, gadir, uğradığımız şeylere susarız, içimizi atarız, kendi kendimizi için için yanarız. De yani o kömür anlamıyor işte, deprem de anlamıyor, su da anlamıyor. Anlamıyor. Ve bunlar hala bu eşyaya laf geçireceğini sanan dünya ötesi varlıklar. Evet şimdi gerçekten dünyamız yok oluyor ve biz bunu ne görüyoruz, ne konuşuyoruz, ne analiz edebiliyoruz kendi beynimizde. İki siyasi taraf var ve bunlar sürekli çatışıyor. Bu çatışma esnasında insanlığımız dahil doğada katlediliyor. Ama dediğim gibi ortada ne konuşan Kim koruyor? Var? Kim koruyacak? Bugün siyasi münakaşa içinde olanlar insanı ve doğayı korumuyor. Doğanın kendisi, biraz önce ne dedim burada? Dedim ki bunlar fiziğe laf geçirmeye çalışıyor. Kömürün kendisine dur metan yapma, gürüz yapma gibi. Bu kadar uçmuşlar dedim. Bir yanıyla da dünya kendi kendini koruyor. Bugün Amazon nehrindeki piranalar olmasa Amazon'un yanında da tokileri yaparlardı yani. Ya da yağmur or- o yağmur ormanlarında çok meşhur dünyada tutulmayan, yakalanmayan zehirli yılanlar var. Bu zehirli yılanlar aynı zamanda orayı koruyor. Bunlar olmasaydı yani orayı koyan aydınlar değil, dünyanın büyük şeyleri değil. O zehirli yılanlar kendi yani Amazon'un kendi sakinleri orayı koruyor. Hı hı. Kendi piranaları koruyor. Bizim dağlarımızda da ayılar vardı Artvin'de, kurtlar vardı. Şimdi onlar da şey yaptık, atıldı yani. Oralar da, oralar da koruyacak kimse yok. Bakın Afrika'yı ehleştirdiler, aslanları kafeslere falan koydular. Orayı da koruyacak kimse yok. Ama bir yerde Amazon direniyor ya da yağmur ormanları diyor, niye zehirli? Artık biz de böyle, biz de topraklarımızı, eğer topraklarımızı savunmak istiyorsak o piranalara döneceğiz. O zehirli yılanlar gibi olacağız. Eğer buranın sakiniysek bu toprağımızı başkalarına vermemek için büyük bir mücadele edeceğiz. Hı hı. Ben bu siyasi münakaşanın tarafları arasında o taraf ve bu tarafın doğaya ve insana saygılı bir ifadesin, ya yani bir şeyin çıkacağını düşünmüyorum. Sam 